Morning Coffee. Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Morning Coffee. Levántate, sonríe, arriba corazones. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma. Esta es nuestra propuesta. Morning Coffee. Seguito en el silencio Tu voz que me apacienta Si no puedo más, ya no más Si me he cansado de luchar Aquí estás, mi consuelo Tus manos que calientan en el hielo Tus manos que liberan de la tempestad Soledad y me levanto a caminar Sin dudar, Espíritu de Dios Espíritu Demasiado, muy, 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 muy buenos días, hermanos. Está lloviendo como, no sé, como lluvia. Estoy totalmente mojado y solamente ir a salir de la, de la casa, subir en mi Rolls Royce y venir aquí y pues sube. Y como todo, estaba lloviendo fuerte, 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 todo el agua en contra y estaba nadando y ay, no, 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 estaba fuerte, fuerte. Las olas y ay, y no, vi, vi, ¿viste la película? ¿Cómo se llama? La, de, per, la, per, la tormenta perfecta. No, no, del, del muchacho este que oh, batallaba sí. con, el, con el tigre y todo esto. Ah, sí, este. Sí, este. Ya, sí, esa, sí. Esa película, ¿cómo sí. se llama? No me acuerdo, pero sí. No, yo, yo sí sabes, ¿cómo se llama? Sí. Se llama. Ay. Se llama película esa. 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 Entonces, y así fue yo, batallando <risa> en, mi, en mi lancha, batallando para venir aquí. No, pero. no, no, ustedes tienen que. No, yo, yo merezco las medallas y estrellas de. 
de, de casi un fíjese, de, de, ay, no fuera, sé qué. fuera de broma, pero fíjese que sí, padre, porque usted tiene una, una, bueno, de aquí para allá es bajada, pero de allá para acá es subida. Pues, y exactamente, ahorita... y yo subiendo en, en el carro, oh, qué, tra qué trabajo. No, y Todavía ha de estar cayendo del agua, en pero el carro. ha de ser una catarata esa, esa bajada ahorita. No, no, sí, sí, está, sí, está fuerte. Sí. Y luego de, de, de estacionarme, oh, tenía que caminar un poquito en el agua. Uh, uh. Pero estoy todo totalmente mojado porque de veras está cayendo en, en, pues, con... No, no, como en el sur. Yo recuerdo en Guadalajara o en el, No, ahí se, ahí chorro de agua. Allá en, sí llueve. En Aquí Guatemala. No. Híjole, ¿cómo llueve en Guatemala? Con gotototas. ¡Boom! No, no sé, pero aquí no, es, 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 es lluvia de, de niños. Pero oh, así muy nos, buenos días, así hermanos, qué bueno ir. que estamos aquí. Estamos esperando su llamada, su llamada a 608-3652, 608-3652, en otras palabras, 608-3652. Aquí estamos en vivo y, por supuesto, donde estoy yo, en guapo. Y, y mojado, estamos, además. Pues, y mojado. Totalmente, por, por lo menos mis, mis ropas, porque, bueno, no importa, no importa, porque estamos aquí. ¿Y dónde? Aquí, donde estás tú, estamos, porque estamos en radio. Y las señales, bueno, les explico después, hasta que llegan a tu casa, a tu carro, a la línea donde están esperando cruzar, a los freeways de, de, de Estados Unidos, donde quiera están llegando, porque, pues, así es radio. Y el otro día estaba en, en, en escondido. Yo no estaba en, en escondido. Yo estaba... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, 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 ¿Cómo se llama? Expuesto en escondido. No, pero yo tenía que hacer algo en Tipton Honda. Tenía que hacer algo, un, un, un trámite allí con, con, el, con, el, con la VEN, con el contrato que tiene con la VEN. Y Tipton Honda está allá en escondido. Y está, está bueno, una buena distancia. Y también tenía que ir a, a, a Kearney Mesa. Y estoy escuchando 800 perfectamente bien. Se, se, se escucha perfecto en Mission Valley, todo San Diego, más norte de San Diego, hasta en Carlsbad. Mira quién llama, quién llama? Rafael llama de Carlsbad y nos dice uh, grocery, no, dice cosas bonitas y todo eso. Entonces, todo esto sabemos de que nuestros hermanos en San Diego, Oceanside, hasta, hasta sabemos que, que en San Juan Capistrano, tenemos gente que está escuchando y que son fieles amigos de nuestra, nuestra, nuestra radio, son bienhechores y pues ellos escuchan siempre a 800 AM con nosotros, empezando a las 6 de la tarde y todo el fin de semana. Y es un gran gusto de tener estos hermanos en San Diego que están compartiendo con nosotros. Entonces, pues yo les doy un particular bienvenido a todos nuestros hermanos que están en el, el área metropolitana de San Diego y, y pues de par, parte que extiende de la de Orange. Porque yo sé, y no me van a creer, pero estaba en Tustin también el otro día, estaba escuchando perfectamente bien el programa. Entonces, ¿qué más podemos tener más que estos grandes eh, hermanos santos que están con nosotros en Coinonía Radio? Eh, con nosotros también está Juan Cristóbal López González, que está con nosotros y con muchos, muchos más que están mandando mensajes. Joel, Terry, Alfredo, Antonio, Delfis. Pues de Isidra, gracias por sus mensajes de buenos días. Y buenos días, Coinonía, qué bueno que estamos aquí. Todo Coinonía, que es una familia tan grande. Y no estamos hablando de, de la comunidad eh, católica carismática de Alianza. Estoy hablando de la Coinonía, que es la iglesia primitiva en Cristo Jesús. Una iglesia que está prendida en lo que es el, el, el mensaje del evangelio, una iglesia que está listo para hacer una, eh, compartir el pan, la eucarística, eh, eh, la, el pan, 
el pan eucarístico que viene a nosotros a través de la Santa Misa, las, la palabra de Dios que viene a, a nosotros a través de las Santas Escrituras, de las enseñanzas de los apóstoles que vienen a nosotros a través de nuestra Santa Iglesia y pues todo lo que es la Iglesia viva, viva, un, orgánica, bonita, la Iglesia nu nuestra. No, no estamos hablando de edificios que son muy bonitos museos, pero realmente no refleja lo que siempre, no, no, no siempre refleja la vitalidad de la iglesia, sino que son obras de arte, sí, qué bonito. Pero la obra de arte más grande es Doña Pelos en la tercera, tercera banca y Doña Chofis que está preparando para vender sus chispi wispies en la misa a las seis de la, de la, de la mañana. Le damos gracias a Dios por ellos y por Padre Papías que está enfermo. ¿Qué, qué pasó con Padre Papías? ¿Qué dice Muramay? Desde ayer que vino en la mañana ya andaba con calentura y andaba malito. Y cada, este, le costaba un poquito de trabajo hablar. Y hace rato, bueno, en la noche se comunicó que, que de plano no puede, no puede hablar casi y se siente demasiado enfermo. Ouch. Bueno, a las seis de la mañana ¿qué, a ver qué vamos a poner. Pero... Lo vamos a poner a Padre es... Jeff, yo creo. ¿Ah? Vamos a poner a Padre Jeff ah. otra vez. <risa> es lo que estoy esperando, tres horas aquí. <risa> bueno, Rush Limbaugh puede hacerlo, pero yo creo que Padre Jeff no es tan, tan, tan capaz como en esos otros. Hermanos, Coin Radio 800 AM, eh, de vuelta en el aire, en vivo y directo y guapo cuando estoy yo. Estamos aquí para, para estar a servicio de todos ustedes, a, también a través del sitio web www.tjcatolico.com tjcatolico.com tjcatolico.com y todos los que pueden estar con nosotros yo quiero aclarar una cosa que hay mucho hablar pero hay mucho hablar y, 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 no, y yo sé de dónde viene pero no voy a yo no voy a jugar eh, juegos con nadie Simplemente yo quiero decirles, aclarar una cosa. No solamente hay mucho chisme, porque siempre hay chisme, mentiras y todas esas cosas. Y eh, morbo de, de gal, galor. Hay cosas que, que no tienen nada que ver con la realidad y que le gusta comentar y le gusta decir cosillas y todo esto. Pero yo quiero aclarar una cosa. No es cierto que debemos nada a nadie. Pagamos debidamente cuando estamos en, en otras estaciones. Hemos pagado todo. Si hay unas malentendidas, no sé, que cosas que prometieron, que iban a, horas que iban a dar, que nunca dieron, que co, 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 cuotas que querían, querían en su, en su eh, fantasía cobrar y no lo podían hacer. Eh, porque no nunca dieron las horas estas que prometieron. Entonces, eh, la, la respuesta fue debidamente de nosotros. Una, una pregunta, Muramay. ¿Soltarían la línea día tras día tras día por siete meses a Coinenia Radio si no estuviéramos pagando? <risa> Honestamente. Es, es, es broma. No, pero esa es una pregunta. <risa> ¿Es negocio o no claro, es negocio? Claro que es negocio. Es, 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 ninguno de estos son, son eh, Boy Scouts. Para nada. En, en la radio, estas compañías son compañías, son compañías. Hay, hay en unas ciudades, me, me, mis respetos, en, en Ciudad Juárez, un señor muy católico, un dueño de, un, un, de radio muy católico que se ha hecho su fortuna y dice, pues yo no, no, a mí no me importa, yo no tengo que manejar esta estación ya, le voy a prestarla a la arquidiócesis. Y, la, y lo, lo que hace, en Juárez. Entonces en Juárez, ahí están disfrutando 24 horas del día y no tienen que pagar a la estación un quinto. Y este va wow. a durar mientras que este señor dura. Qué hermoso. Entonces, debe de checar su pulso todos los días y darle gracias a Dios que este señor existe. Yes. Pero aquí en Tijuana, forget it. Entonces, Muramay Jiménez. Yes. Muramay Jiménez, Presente. ¿tú crees que en la otra estación 
No. Nos hubiera dejado siete meses no. sin pagar. No, para nada. Porque yo les digo una cosa. Si no pagamos en donde estamos, no seguimos con ni, ni, ni un día. A nosotros siempre nos han, nos han exigido el pago y acuérdese que cuando por algún motivo nos hemos atrasado, no nos han abierto la señal hasta que no, hasta que no pagamos. Pues sí. Es algo sencillo, es algo obvio. Uh, es, uh, sí, so, hemos tenido paciencia si decimos, pues dame dos días, tres días más, eh, que llamamos así, la, ponemos de acuerdo porque no les conviene a uh, perder programación, es muy difícil. Cuando entramos la última vez con la otra estación, le hablamos muy claro, eh, era, era por, por unas, eh, unos problemas de huelga. De, 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 de los uh, sindicatos sindicato, de, sindicato de, de, de los... Um, de radio y televisión. Exactamente. En contra de, de Cadena Baja California. Y nosotros salimos porque no tuvimos lugar. O estábamos en, no estábamos en aire. Y hasta que ellos se arreglaron esta situación, regresamos bien. Y regresamos bien. Pagamos, pagado todas nuestras deudas, porque si no, no hubiera soltado la segunda vez. Y esta vez, hermanos, que estábamos en, en, en la, en, con, la, con esta necesidad, que entramos por la huelga, eh, nosotros entramos con, ya sin, sin, sin una deuda anterior. Entramos bien y pues salimos bien. Entonces, nosotros volvimos a, a CBC después de, de unos meses. Sie eran siete meses, ¿no? Uh, Entonces, después de, después de estos siete meses, nueve. regresamos. ¿Cómo? Nueve meses fueron. No, no, no estoy hablando del, del béisbol. Ah, no, sí, la otra vez sí fueron siete, sí. Eran siete meses sí, que estamos. Siete. Ahí. Después del béisbol. De, ahora, cuando salimos del béisbol, salimos de esta, esta misma estación. Sí. Y no era por nosotros, y no, no. era por el pago. No. Nosotros estamos vigentes. Mira, Karen de Baja California, no, no me vas a aportar. Ellos son bien, bien, bien eficientes para cobrar, son muy buenos. Tienen unas gentes allá que son, pues, que son, son eficientes, digamos. Entonces, esta gente siempre está tras de nosotros para que pagamos bien. Y pues sí, tienen paciencia de unos días. Pero la regla es no termina el mes sin pagar. Esa es la regla. Y ayer, oh, oh my, no, anti -ayer, anti -ayer, el viernes, eh, todavía debemos. Y yo estaba en el teléfono llamando a Nueva York, a, a, a Michigan, a, a Minnesota, a, 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 a Florida, a, a, a Tucson, en la madrugada, diciendo, deposítame el dinero. Deposítame, no sé qué vamos a hacer. Ayúdanos, ayúdanos. Y la gente enojada, pero lo, pues, lo hicieron. Porque es, es, estamos empezando, reempezando y mucha gente que aquí no han, no, no, todavía no, no han estado dando. Entonces yo andaba como loco, todavía debiendo tres mil dólares. Y yo llamando, yo creo que llamé 200 personas. Y digo, no, 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 no me importa qué. Y lo, aquí, aquí, aquí de la casa, de aquí de nuestra casa, aquí celebrando misa en Espíritu Santo, en la misa misma, y le dije, hermanos, apóyeme. Y una persona me dio 27 dólares, otra persona me dio 25 dólares, otra persona me dio 50 dólares, y así fue. Y a las 5 de la tarde pagamos la última parte de la, de, de la radio por el mes de febrero. Entonces, yo digo, hermanos, es, es muy bonito hacer víctima. Me, me encanta. Me encanta andar diciendo que es por el Padre Jeff. Padre Jeff. Como siempre, soy el malo. Y aprovechando de la desgracia de, la, de, de, de todas las, estas, estas um, eh, um, tormenta mediática que sufrí, de mucha mentira y de mucha exageración y de todo esto. Y, este, y, lo, y, y los otros aprovechando esto, haciendo comentarios en la radio, 
diciendo barbaridades de cardinales, de cardinal Norberto y cardinal Mojoni y todo esto. Digo, ay, por Dios santo. Y pues eh, lo único que puede decir es orar. Porque no gana uno, como, es, como estaba en el evangelio de ayer, no gana uno odiando, no gana uno de, pe, peleando. Simplemente decir, oh, es obvio, es obvio que no es cierto. Pero lo único que puede decir es decir, Señor, pues tú sabes. Tú sabes y pues si, el otro, si los otros van a estar aprovechando de la divinidad de uno y que no, en ese tiempo no tenía ni, ni manera de defenderme, simplemente esperar en Dios. Pues de lo que más hay. ¿Qué otra, ¿Qué otra opción hay que simplemente de, esperar en Dios que Él, pues en su divina, su, su divina misericordia y su divino poder, pues se defiende uno? Y es lo único que se puede hacer porque no hay otra, no, simplemente no hay otra opción. ¿Sí entender? Total uh, y completamente. Pero yo quiero decirles, hermanos, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y no es cierto, la, la, ellos quieren decir que una deuda, y no, no sé dónde viene. Ok, la, la deuda viene en eso, si, si, si existiría. En lo que dice, dice fue un acuerdo de, de una cantidad, pero un acuerdo depend, dependiendo de ciertas horas. Por ejemplo, cuando negociamos las horas, hablamos de 9 a 10 de la mañana, de tres horas en la tarde, que nunca pudo arreglar. Entonces, estuvimos allá en la otra estación simplemente cinco a, a once de la noche. Es, un, es un, nuestro horario, ¿no? ¿O no? ¿Seis? ¿Sí? ¿A, qué horas, ¿A qué horas terminaba Patibeo? A las cuatro, supuestamente. Y a cuatro a cinco, ¿no? Sí. Entonces, nosotros entramos a las cinco a, a once. Sí. Seis horas diarias. Sí. Ni siquiera que los horios, or, or, el horario fin de semana lo que prometieron. Creo que Coine ni aquí, si no estoy aquí, totalmente equivocado. Y, y de, de, de la misa episcopal. Y punto. ¿Cómo? Y punto. Eso yeah. fue todo. Y lunes, nada y nada lunes... lo que prometió para estar diciendo dos. Quería cobrar 12.500 pesos, uh, dólares. 12,500 dólares. Y digo, si no tenemos ese tiempo en el día, si no tenemos en... Yo entiendo, yo, yo completamente entiendo. Hay otros programas y todo esto. Y estaba... Eh, bueno, obviamente, antes de familia en familia, pues to, to, pudimos entrar nosotros una hora. Porque había otro, estación, otro, otro programa en este, en este tiempo. Pero nunca pasó. Nunca, nunca pasó. Nunca pudimos poner Morning Coffee otra vez. Sí, o Buenos Días, Coinenía. Lo como, como, como un, en un tiempo antes. Cuando pagamos bien todo lo que debemos y pues, salimos bien. La, prim, la primera vez hace muchos años. Entonces, simplemente nos quedamos con estos, estos seis horas al día. 12,500 dólares, es ridículo, porque lo, esta cantidad de dinero lo, lo, nos ne, negociamos por, este, por estas horas. Y estas horas nunca materializaron. Entonces, basado en que no, yo digo, no, no lo voy a pagar esto. Y nunca pagamos esto, pagamos 9,000 algo. Entonces, siempre había, entonces, se juntaba esto y pues la nueva administradora está diciendo que debemos esto, pero nosotros no, porque no estaba en esto, no estábamos en aire en este tiempo. Y tampoco puedo decir que la otra estación, la otra, la otra, la otra estación católica, no estaba en aire en este tiempo tampoco. Entonces, si quieren, si ellos quieren adoptar una responsabilidad que no son suyos, es cosa suya. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, tú debes por sembrador. Dice, fuch, para yo sembrador, cóbrales a ellos. No me hablas a mí, yo no voy a pagar por sembrador. Y tampoco ellos van a pagar por mí, créame. Créame, es absurdo. 
No van a decir, no, es que Padre Jeff debe, vamos a pagar por Padre Jeff. Si este sí, mande por favor, Muramai, córrele para llevarles el recibo de luz, de agua, de teléfono, de todo lo demás. Llévalo ahí para que ellos pagan. Ahorita lo llevo. Pues si, no, si, si este es, y también del carro. Aunque me ahogue. Pues es ridículo. No van a pagar por, entonces, ¿por qué se pinta de víctima? Porque no es cierto. No, simplemente no es Si uno utiliza su mente, van a saber que no es cierto. Entonces, please, 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 no crean lo que escuchan porque no es cierto. Ay, y además nunca entramos a las 5. ¿Cómo? Nunca entramos a las 5 en punto. Ah, no, porque, porque el programa... <risa> tenía que estar escuchando ¿Sí? de que desde Sri Lanka y desde ¿Sí? este, uh, Venezuela y de Colombia y sí. quién sabe dónde. Siempre entrábamos después de las 5, 5, 5, 5, 10, pero porque nunca terminaba antes de las 5 el programa. Nunca. Pues así es. Ah, mi hermano José Naranjo, te digo una cosa: las cosas no cambian. Las cosas. Eh, José dice: Buenos días, padre. ¿Todavía siguen con lo mismo? <risa> hermano, las cosas no cambian. Me cambian mis calzones, pero las demás cosas no cambian. Es un medio ridículo, pero ¿sabe qué tenemos que amar? Y la cosa es que no nos, da, no nos queda otro y no nos queda absolutamente nada más que esto. De amar con todo el corazón y de veras, amamos. Trabajamos juntos como hermanos, pero pues no, no ponga el saco. Sorry, baby. No ponga el saco. De la entrada de la Santa Misa de hoy, la segunda semana de cuaresma, <coughs> dice lo siguiente. Recuerda, Señor, de tu ternura y de tu misericordia, que son eternos, etern, eternas. Y no permitas que nos, que nos derrote el enemigo. Sálvanos, Dios de Israel, de todas nuestras angustias. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra. Purifica los ojos de nuestro espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bonito! Sí, la arquidiócesis de Tijuana te invita a un canto de la vida, hermanos, construyendo la paz. El décimo quinto, marcha por la vida, la paz y la justicia. El próximo domingo a las nueve de la mañana, es decir, hoy en ocho días, vamos a estar levantándonos en estas horas para ir a la calle Manuel Doblado, a Aldaña, al ex toreo de Tijuana. ¿Ah? ¿Cuál araña? araña? ¿Araña dijo? No, Aledaña. Ah, perdón, sorry. Aledaña, un lado de. Perfecto. Ya Aledaña entendí. de Extoreo de Tijuana. Y vamos a seguir marchando, marchando con alegría, cantando alabanzas al Señor, rezando el Santo Rosario. Y lo vamos a hacer juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, y de veras juntos, porque va a estar basado todos los de diferentes medias. Aquí en Coinia Media vamos a estar juntos, vamos a estar en Montemaría, va a estar Coinia Radio, va a ser eh, Sembrador, todos juntos aquí eh, con todos nuestros corresponsales y sí, pues haciendo su cosa, compartiendo la, 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 el micrófono y compartiendo también en los acontecimientos del evento con Lulu Calzada en vivo, eh, pues y yo en vivo y en guapo caminando también con la gente. Entonces no llores y decir, ay no, es muy lejos, es muy difícil, Ma, tengo goiter, tengo artritis, tengo flebitis, tengo quién sabe qué itis, tengo piecitis y no puedo ir. Porque no es cierto, porque vamos lento como caracoles y vamos a llegar en su debido tiempo al auditorio municipal con la Santa Misa presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, su gracia, arzobispo de Tijuana. Están pidiendo que existe tú en playera blanca 
y unos globos blancos y pues lo demás es cosa tuya. Y la, la encarnación estamos diciendo póngase en azulcito de la celeste, de la virgen de, uh, de la encarnación. Pues de otros, eh, digo, me imagino que en ese señor de... Uh, oh, en el paráclito se pueden poner rojo, en Cristo resucitado pueden, pueden poner blanco, 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 todo. Como ustedes quieren, pero no van a faltar. Sí, pero yo tengo responsabilidades en la parroquia. El próximo domingo tienes responsabilidades con tu diócesis. Y nosotros vamos a salir en esta marcha. Y mira, hermanos, está tan sencillo. Eh, sí, le voy a decir. Está tan sencillo que todos, pero todos tenemos que ir. Este año queremos tener 50 mil personas. 50 mil personas. ¿Estamos? El 8 de marzo, hoy en 8, a las 9 de la mañana. Y no, la única vez que voy a mencionar esto, ¿eh? Voy a seguir mencionando porque es demasiado importante. Ok, próxima cosa. Nosotros estamos en constante compañía. La compañía es sencilla. Tan sencilla como las monedas de tu bolsa. Tres pesos con 50 centavos. Así se hace. Tres pesos 50 centavos. Es decir, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Llega a tu casa, en vez de agarrar tus monedas y tirarlos ahí en la cosa para recogerlos mañana, van a poner sus, sus monedas en una alcancilla. Y la alcancilla va a decir 800 AM Coinonía, Coinonía Radio. Radio. ¿Sí o no? Yuhu. Entonces, esto, esto, esta compañía de, de, de 3 pesos 50 centavos o más, dependiendo de tus habilidades, pero por la gente más pobre, más, más sencilla, 3 pesos 50 centavos. Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, ustedes pueden hacer una alcancía de, 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 tu, de tu costa de leche mejor que está tapado porque si no entonces le da este cómo se llama tentación a los chiquillos en la casa de agarrarlo o de ti, de ti mismo también cuando estás pensando en la calafia o algo entonces mucho mejor que, le, que la, la tienen tapadera una de estas latas de café por ejemplo si están viendo en internet una de estas latas de café es perfectamente útil para esto. Y se puede hacer su alcancía y con una, un, un, una, una cosa arriba que le, que le puede meter las monedas. Puede poner tape alrededor y la, y, la, y, la, y la llena durante el mes. Y llegando al fin del mes, lleva la alcancía, tráigalo para acá o llámanos y vamos a pasar a su casa. Y vamos a tomar sus datos junto con la cantidad que está en la, en la cancilla. Y vamos a obviamente agradecerte. Y vamos a mencionarlo en radio. Como Anastasio, Anastasio me dio dos, 200 pesos anoche. Y Anastasio, no, no quiero que diga la gente. Pero es muy tar, tarde. Porque sí, o doña, doña Terry me dio 25 dólares ayer. Entonces son Don Yeter y Don, don Bernardo, es, es, un, es un, un regalo de, a Dios, pero también lo reconocemos y también agradecemos. Lo, les agradecemos, pero mucho por don su José, generosidad. Don José Cervantes le dejó ahorita, hay un donativo. Ah, ¿es de ese? Sí. Wow, 150 pesos, yes. Don José, Dios le bendiga. Ese, este, este es lo que estamos hablando. Que vamos a, vamos a estar, yo sé que nadie va a pensar, oh, que tiene lana, vamos a, vamos a, uh, vamos a secuestrarlos. No, no, no. Son, son, son pequeñas cantidades, hermanos. Y si realmente dicen, no, yo que no quiero que nadie sepa. Pero les digo a ustedes, hermanos, para que ustedes se dan cuenta de que hay personas que están dando y que esta obra que 17 mil dólares, uh, no, no contando la parte del internet. Simplemente contando la parte de 17 mil dólares al mes, está, está eh, respaldado por ustedes. 
No es cosa mía, no es cosa de don Rafael. Nosotros no, no tenemos un super bienhechor acá en la, en les, tras de, la, tras de la, eh, la, la, la cortina que está, que está dando el dinero. Simplemente eres tú. Las personas que nos están apoyando día tras día tras día con sus aportaciones. Entonces, ustedes pueden hacer su agarra, un, agarra una lata un, 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 una lata de, 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 la, de la cosa de la leche y limpia muy bien con agua muy muy hervida y todo eso limpio bien para que no se quede nada lactosa en, de, adentro y luego hace una, una apertura y lim, decora la, la, eh, la, el, eh, el contenedor para que, para que no hay tentación de acuerdo por afuera, coñonía radio, la radio de la arquidiócesis, alzando la voz para, para evangelizar. Yo vi el otro día uno que trajo una, una señora que decía, Jesús, 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 María, 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 Espíritu Santo, ven. Qué bonito, qué bonito, precioso. Entonces, este señor lo trajo y dice, y está padre. Ya tengo desde que... Desde que que empezó, empezaste hace un mes y medio, eh, ya, ya juntándonos, aquí está. Entonces, eh, pues yo le, se, se, se llama Marcy, Doña Marcy, le doy muchas, muchas, pues muchas gracias a Doña Marcy, muy, muy agradecido por ella y por todos los que están apoyándonos con sus tres pesos cincuenta centavos al día, 100 pesos al mes y los que pueden con más, mejor. Otra cosa. Ustedes héroes, 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 pero de veras héroes. Ministros del Evangelio, los que están apoyándonos, eh, que, que tienen sus 10 amigos con un o más. Ustedes tienen su ágape. Es una ágape. Ustedes son los pastores de su ágape. Ustedes buscan los, los, sus hermanos que dan los 100 pesos así en un, en un jalón. Le dan 100 pesos, puede dar 25 pesos por semana, puede dar 100 pesos al mes o, o 50, 50 pesos cada dos semanas. Pero se juntan esos 100 pesos o más y le ponen en un sobre y le marcan. Ya tú, como ese es tu ágape, tú vas a decir, ese es ágape eh, de, de, de fulano de tal. Se puede dar un nombre, ese es ágape Santo Tomás, por ejemplo. Santo Tomás mío porque está gordo. Entonces, Santo Tomás, eh, yo, yo, soy, yo soy pastor, Jeff, tengo mi ágape, Santo Tomás, y tengo mis 10 o 15 amigos coinonía. Y yo busco a estos hermanos, eh, son mis amigos, son mis amigos. Les entrego cada mes el folleto de la palabra eucarística, coinonía logos. Lo que leemos en, la, en, en este programa, en el programa en la noche de, de, de noticias a las 11 y también lo que leemos en, en Morning Coffee. Entonces, le damos el, el, el folleto para que ellos puedan seguir a nosotros en esto y pueden estudiar la palabra de Dios con algo tan sencillo como es la palabra eucarística en otras horas en preparación de la misa y también dan, dan las lecturas del, de, la, de la Santa Misa por el día. Y otras oraciones que son bonitas. Entonces, le pasamos. Yo como pastor de mi ágape, yo voy con ellos y los, les entrego su folleto. Si necesito un rosario, si necesito un escapulario, si necesito otra cosa, unas estampillas de la oración o algo, vengo aquí a Pit Prensa. Aquí, aquí, aquí está Pit Prensa. Y les pido. Los busco, les busco sus folletos, les busco sus rosarios, les busco sus escapularios, les busco sus cosas porque yo tengo mi gente. Y don Javier tiene que darme a mí porque yo puedo dar a ellos. Entonces, si ellos necesitan una radio, yo lo consigo por ellos. Si necesita moringa, necesita miel. Ese. Tú eres el héroe, tú eres el, tú eres el, el pastor de tu ágape. Porque son tus amigos, son, son, son tus conocidos, son las personas con quien tú trabajas, o que están en tu grupo, o están en tu movimiento, o están en tu parroquia. Tú eres el pastor de ellos para Coinonia Radio. Entonces, tú representas a nosotros en esto, y pues tú, tú, tú regístrate con nosotros, dinos, yo soy Jeff, 
Yo tengo mi grupo, mi, 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 mi agape. Mi agape se llama Santo Tomás. Y es lo que hacemos. Nos juntamos en oración, nos juntamos en el templo, en delante del Santísimo, los jueves, el día, el día de, 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 de día eucarística, el día del Señor Jesús, en, 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 en sumo, sumo y eterno sacerdote. Es el día que nos juntamos para rezar por los sacerdotes y para también compartir la palabra eucarística en, 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 en comunidad entre nosotros, en nuestra agape. Y tú, pastor, también diles, no se olvide de sus aportaciones. Y tú sabes quién te da 25 cinco pesos por semana, quién te da 50 pesos por semana, 50, 100 pesos al mes. Y tú junta esto, este dinero, y, y danos los nombres también de las personas para poder honrarlos en la radio y decir, eh, en, en, en la Agape de Santo Tomás, está eh, eh, Pedro, Pedro, Pedro Lira y Pedro Lira eh, de, 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 su, es su cumpleaños hoy Happy birthday to Pedro Lira vamos a cantar Happy birthday to you este tipo de cosas entonces esto ayuda mucho de mantener tu, 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 tu agape y tú los mantienes en oración y también las puedes si tú eres en adoración nocturna pues eres, eres pastor dentro de la adoración nocturna, ayudando a tus hermanos al crecimiento diario en la fe. Porque están leyendo y están escuchando la, 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 la programación de Coinonía Radio y también están apoyando. Y así, como dice el señor obispo al inicio de la, de, en, el, en el break antes de empezar Morning Coffee, estos valores y esta verdadera fe católica están practicando por ti. Así eres héroe. Eres héroe porque tú has, por tu propia iniciativa, juntado a gente para formar un, un agape que realmente está recibiendo de ti la formación y que tú estás a través de ellos apoyándoles y animándoles. Este es liderazgo. Es el verdadero liderazgo en la iglesia. Es el liderazgo del laico. Es una cosa impresionante. Es una cosa que va a ayudar mucho, no solamente a ustedes en su, su respuesta a la fe, pero también a, nos, a toda esta obra que es la gran obra de Corinia Media, Corinia Radio. Entonces, contamos contigo que te organizas. Mireya, Lola Lira, este, Rosa Alfaro, a todos ustedes que están haciendo, José Naranjo, Juan Cristóbal, este, póngase a trabajar, a formar tu grupo y, pues, y, y los, los demás que están escuchando, hágalo, por favor. Haznos a, a saber quiénes son. ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo? Dinos sus nombres para poder apoyarlos y también poder laudarlos en la radio y hablar de ustedes en, el, en la gran obra que están haciendo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. ¡Yay! Yuhu. Hey, otra cosa. What? ¿Sabe que no está lloviendo así? Está lloviendo. Me da ganas. Está lloviendo. Uh. Pero ¿sabe que me da ganas? A no. pan. ¿Eh? Pan. Sí. Yo quiero pan, yo quiero ir a Sammy's yo Mexican Bakery pan, y comer pan. Donuts. Ah, sí, también. Uh -huh. Mira, si estás en San Isidro, yo, yo les... En San Isidro, hay un lugar que se llama Yum Yum Donuts. Yum Yum Yolanda es la que está siempre allí, es, es, la esclava, eh, haciendo sus donas la panadera, pero también tiene otros panaderos, pero ella es la que administra el lugar y administra, es dueña. Cada Yum Yum Donuts es, es franquicia, pero cada uno tiene sus dueños. Y este Yolanda es una santa. Su mamá siempre va a los desayunos. Es una persona muy linda, muy buena. Y Yolanda también, la queremos mucho. No puede ir porque está haciendo donas en esta hora, pero... Los donas son excelentes. Y tiene otras cosas, no solamente donas, tiene sándwiches, croissants, tiene bebidas, eh, nieve, tiene todo. Es, ¡uh, nieve! Estoy bien loco, ¿sabes qué? Cuando se hace más frío, más me gusta nieve. Yo tenía unas ganas de nieve hace rato, padre. Estoy loco. Pero de, ganas, así. Yo creo una, que estás embarazada. De una, de una rica nieve de, de fresa con... 
con no ¿cómo se Black, Black Cherries, Black Cherries. Eso de, de, de esas negras y, y, y cheesecake. Y, Let's go. Ay, quiero. Let's go. Un, un hot dog, ¿sabe qué? Un hot dog con chili. Con chili americano. Sí, vamos. Oh, un super bond dog. Yeah. Bueno. Ya, yeah, que es. Ok. Oh, un pan. Un pan. Un pan recién hecho. Un bol, ¿Sabe qué? Oh, un puerquito. No. ¿Sabes qué? Mi favorita cosa del mundo. Mi favorita cosa del mundo es un. Es unos bolillos de pan. Recién Pero, salidito. No, cuando ya acaban, acaban de salir cortado con un montón de mantequilla. ¿Ah? Mantequilla. Oh. Mantequilla, mantequilla fría sobre el, sobre el pan caliente. Y se empieza a derretir oh, la man. mantequilla. ¿Sabe también con qué? Y no entiendo por qué estoy gordo. ¿Sabe también con qué? Con un pedazo de queso. Un pedazo de queso. Bueno, sí está bien. Y luego le pone miel. Miel encima. ¿Con el queso y miel? Ajá. Bueno. ¿Sabe? Mm. Dios, Dios te perdona mm. por tus, mm. tus gustos tan raros. You no, can... pero o sea, la cosa es que, de, mira, <risa> hay una razón por qué estamos gordos. Y la razón es esto, porque comemos mucho. Eh, mira, Muramay, hay otra cosa también que tenemos que ver la posibilidad de, ¿De, de tener eh, todos los hermanos uh, al, en el desayuno el próximo sábado. El desayuno el próximo sábado es muy importante. Y si sí, algunos están llorando porque dice, no, 120 pesos, no, no se puede. Mira, no es mi culpa. Yo no subí el precio. Eh, si les digo quién subió el precio, pero el, se el señor de la escondida, yo no. Y pues yo, yo creo que haciendo sus, sus cuentas, no podían seguir dando el precio que estaban dando, creo. Entonces, eh, subió su, su precio de 50 pesos a 70 pesos. No estamos subiendo la ganancia nuestra, pero estamos manteniéndolo en 50 pesos. Entonces, él sube su precio. Entonces, nosotros tenemos que subirlo a ustedes. Entonces, él de 50 a 70 pesos... Y nosotros, pues, pues, seguimos con esto de 50 pesos de ganancia por cada persona. Entonces, por favor, no lo toma como, una, como el fin del mundo, pero sí es 120 pesos. Fue así la, la vez pasada también, pero no fue claro. Entonces, hubo un poquito de desguste de algunas personas diciendo, pues, ¿cómo que van a, ca van a cambiar el precio? Entonces, bueno, nosotros eh, respetamos lo que y per perdimos. Perdimos bastante. Pero, pues, pues, ni modo. Lo importante es que vamos a estar juntos el próximo, eh, el pro el, este próximo sábado, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, como digo, en el, en, eh, en, en el restaurante La eh, Escondida. Y está a contra esquina para atrás de la plaza uh, Las Palmas. Eh, también ahí está donde existe Cali la, el hospital. Y ahí está nosotros en el, el restaurante La Escondida. Empezando a las 9 de la mañana. 120 pesos hermanos. Y les esperamos allí. Por favor el próximo sábado. Padre Arcadio va a dar una plática. Y nos van a santificar con su presencia, por favor, todos vamos a estar ahí eh, con ustedes. Y hablando de esto, siempre de comida, comer, comer, vamos a tener el día 21, sábado, 21 de este mes de marzo, a las 8 p.m. en Casa Coinonía. En Casa Coinonía. Casa Coinonía está en esta calle que está enfrente, se llama Popocapetel. Poca 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 poca
Yeah, Pocahontas. Yeah, Popo, Popo, quién ¿Cuál sabe Popo? dónde. Popo de la Princess. Eh. Ok, entonces, un lado de la casa está la calle, en un lado de la parroquia. Entonces, si bajas, de, si va, sigues con esta calle y vamos a poner letreros, ahí van a estar eh, eh, los hermanos de la comunidad estacionando tu carro. Entonces, tú nomás tienes que pararte enfrente. Yo voy a quitar, yo voy a quitar los carros. Ustedes nomás estacionate enfrente y ellos vamos a estar cuidando sus carros mientras y ustedes van a tener una cena de gala. Pero de veras, cena de gala. El, el chef de Marriott, de los hoteles Marriott eh, de San Diego, él está preparando, pero una super cena, pero de lo mejor. Carnes suculantes, pa papas al horno, pues vino, todo, todo lo mejor. Y es de veras de gala. Bion vamos a tener bionista, todo va a ser, pero súper, súper bonito. Y van a tener... Eh, Van a tener una experiencia única. Y van a decir, ush, yo quiero venir la próxima. Va a ser romántica, cena de gala, realmente bonito, de algo para vestirse bonito. Y vamos a, vamos a estar todos juntos el 21 de marzo a las 8 p.m. en Casa Coinonía, eh, su casa. Y van a ver un poquito los logros que hemos hecho y que vamos a estar juntos esta noche. Y es 200 pesos, 250 pesos por persona. Es va a ser 500 pesos por una pareja. Pero les digo una cosa. Si ustedes van a estos restaurantes finitos, van a gastar mucho más. Y ahí va a haber tu... Pues sin decirlos así, pero va a ser todo lo que ustedes quieren. Va a ser todo, todo bien, todo bonito. Si quieren un cóctel o algo, así lo, 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 lo preparemos. Así lo que ustedes digan. Y está, y va a estar lo que a la orden de ustedes. Y pues, ¿qué más queremos? Más que estar con ustedes una noche compartiendo lo mejor. Y lo mejor de, nos, de, nos, de nuestro a ustedes. Entonces, este muy importante, hermanos, esta noche, 250 pesos por persona. El 21 de, el sábado, el 21 de marzo a las 8 p.m. En Casa Coinonía, en la colonia Camino Verde. Y le va a gustar, de veras, le vamos a proteger. La gente no cree que pi piense que, que está todo feo, no es cierto. ¿Me va, no es traer, cierto. ¿Me va a traer mi plato? ¿Cómo? ¿Me va a traer mi plato para acá? Ah, tú vas a ir, ¿no? No, pues yo voy a estar aquí. ¿Pero por qué no puedes ir? ¿Eh? ¿Por qué no puedo llegar caminando hasta allá? No, y tú vas a estar aparte, en tu uniforme aparte, de Coinenia Radio no y tengo, vas a estar... No tengo zapatos para esas cosas. ¿Zapatos? No. ¿Zapatos con tacón? No, no tengo. Con zapatos y tacón, <risa> las nenas se ven mejor. No, no tengo. Además, no, no, no puedo usar tacones por las rodillas. I don't know. No, no es mi culpa. Pero no, no tengo. Culpa. Oh, y otra cosa que podemos hacer, hermanos, yo sé que puro dinero, puro dinero, puro dinero. Pero sí, hermanos, se puede ayudarnos con, con eh, mover los, los, los productos, porque todos son saludables. Mira, los nuevos productos, estoy súper orgulloso de los nuevos productos que tenemos, porque son de moringa, basado en moringa. Tenemos un vinagrete que está tan delicioso, que se puede poner en sus ensaladas, en pescado, en lo que sea. Está súper bueno y está lleno de moringa. Está lleno de moringa. Y luego hay otro que son especies que dan uh, vida a cualquier plat, platillo, cualquier servicio de huevo y, y también de, de papitas y todo esto. Dan vida, dan vida porque es un, son, son especies que van bien, bien, bien con la moringa y dan, y, y dan dos cosas. Súper buen sabor y aumenta la ingestión de, de moringa que es muy bueno por la salud. También vienen los chiles, que vamos a tener, hermanos, los chiles desde, desde, desde las tierras volcánicas del centro, del centro del valle de, de, de Baja. Estoy hablando de, de Valle Vizqueña, que es lo mejor. Los, y, y crezca, yo creo que se ponen un dedo ahí y crezcan en una persona. 
Eh, de veras, es, es, son, son tierras súper tierras fértiles y súper buenas. Y allí crezca la moringa tan bien, tan bien, hermanos. De, de, como, como dice nuestro socio ahí. Dice, de veras, yo, yo, yo no... Yo, lo corto y crezca otra vez. Yo no, en esto yo corto para, para sac, sacar la cosecha y, les, y, y en, en poco rato está creciendo otra vez. Es una cosa milagrosa. Pues, pues de veras, esa tierra es muy buena para. Y, lo, y, y es comprobado, ¿no? Que es la mejor moringa que crezca en el mundo es de ahí esta parte, por todas sus propiedades de la tierra y la, y la clima que, que favorece mucho la planta. Entonces, traemos esta, esta salud a ustedes en forma de cápsula, en forma de, 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 de especies, en forma de, de, de vinagrete, de, de cómo sea, pero que ingestamos esto para, para mejor salud. También los productos de la, del miel. Todo esto, hermanos, es para, para ustedes y para el beneficio de Coinonia Radio, para que seguimos en este ministerio de la Palabra de Dios. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Ahorita regresamos, hermanos. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee. Morning Coffee. Soy el padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate. Comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Coinonía Radio. Nueva línea telefónica. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche, te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto, en el Templo Expiatorio San Rafael Guizar y Valencia. Informes al 622-1947. Las hermanas misioneras servidoras de la Palabra y Centro Católico Cristo Misionero, les invitamos todos los domingos en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para un curso bíblico, lugar Boulevard El Rosario número 72 Pórticos de San Antonio. Requisito traer tu Biblia y algo en que anotar. Infórmate al 975 1594. 28 de febrero, Retiro Senfam, Pastoral Vocacional Retiro Senfam, te invita el sábado 28 de febrero en el Seminario Menor, a las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Vive esta experiencia vocacional. Infórmate al 684-8411. 684-8411. Clínica El Buen Pastor sigue apoyando a los más necesitados. Atención médica y servicios a precios accesibles para toda la familia. Los servicios que ofrece la clínica son medicina general, odontología, nefrología pediátrica y el único médico nefrológico nefrólogo pediatra de Tijuana, pediatría, psicología y laboratorio. Lugar Calle Ramón Pereda, Colonia Miramar. Pide informes al 631 5671. 7 de marzo, desayuno pro ayuda a Coinonía Radio. Asiste, colabora y diviértete. Estará de invitado el padre Arcadio Ávila con un tema dirigido a la mujer. 
Cooperación 120 pesos. Ayuda a Coinonía Radio. Teléfono 608-3652. 8 de marzo. Marcha por la vida, la paz y la justicia. Construyendo la paz. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a un canto a la vida. Este 8 de marzo a las 9 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al extoreo de Tijuana. Marcharemos hasta llegar al Auditorio Municipal y ahí celebraremos la Santa Misa presidida por el excelentísimo señor arzobispo Don Rafael Romo Muñoz. No olvides llevar playera blanca y globos blancos. Marcha por la vida, 8 de marzo. 11 de marzo, desayuno conferencia con el padre Carlos Santillán en el restaurante La Escondida a partir de las 9 de la mañana. Cooperación 120 pesos. El tema que compartirá con nosotros es cómo sanar el árbol genealógico. Recuerda, Miércoles 11 de marzo, en el restaurante La Escondida, desayuno conferencia con el padre Carlos Santillán, a partir de las 9 de la mañana. 15 de marzo, retiro para adoradores eucarísticos en Mexicali. Infórmate con el señor José Cervantes, al 626-3392. Retiro eucarístico en Mexicali, 15 de marzo. 21 de marzo, cena de gala en apoyo a Coinonía Radio, a las 8 de la noche en Casa Coinonía, a dos minutos de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. La cena incluye una copa de vino, habrá cuidado de carros y tendremos oportunidad de convivir. Costo por persona 250 pesos. Cupo limitado, aparta tu lugar. Boletos a la venta en librerías paulinas de Zona Río. Artículos religiosos Juan Pablo II frente a Catedral, en Coinonía Radio y en la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Llámanos 608-3652, 608-3652. 21 de marzo, Vida Fets Tijuana 2015, con la conferencista invitada Patricia Sandoval. Ella comparte en una entrevista su conmovedora y trágica experiencia de haber abortado tres hijos y trabajar en una clínica de abortos. Sábado 21 de marzo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en la futura Catedral de Tijuana, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. La la entrada es gratuita. 21 de marzo, Vida Fest Tijuana 2015. Asiste. Unionía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Son las 5 de la madrugada. Estamos contigo. Ahora hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística. Reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración, guiados por el folleto La Palabra Eucarística. Señor, al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista tu Santo Espíritu, que todo su santo fuego nos inunde de tu amor, que tu Santa Palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo, nuestra voluntad a tu llamado. Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir. Que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte. Que busquemos, por sobre todas las cosas, imitar la vida de oración y sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece. Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte. Un corazón entregado como el de tu madre, nuestra madre, que en estos momentos de oración, toda nuestra vida gire en torno a ti. Marzo 1, segundo domingo de cuaresma. Las lecturas están tomadas del libro del Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2, del 10 al 13 y del 15 al 18. La segunda lectura es de Romanos 8, 31-34 y el Evangelio es de Marcos capítulo 2, versículos del 2 al 10. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra. 
y desde la nube llegaron estas palabras, «Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo». Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Marcos 9 del 7 al 8 Dios nos da a todos la oportunidad de crecer en su amistad y amor. En los evangelios, los discípulos discutían acerca de cuál de ellos sería el más grande. Se crearon resentimientos debido a que Jesús prefirió más a una persona que a otra. La simple amistad con el Señor Jesús llenaría el corazón y la vida de cualquiera, pero muchos, en su compañía, deseaban ser los más cercanos a Él. Pedro y sus hermanos Santiago y Juan eran afortunados al disfrutar una relación especial con el Señor. Juan tenía una amistad íntima con Él, el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 22 Pedro estaba a la cabeza de los apóstoles y presentaba al Señor. Santiago, junto a Pedro y a Juan, estuvieron junto al Señor durante su agonía en el huerto. Jesús también les distinguió cuando les llevó al monte Tabor y les dio la oportunidad de contemplar y anticipar su gloria sobrenatural en la transfiguración. El Señor bendijo a estos apóstoles con esta visión, para solidificar sus convicciones y para fortalecerles ante su pasión. No debemos envidiar a aquellos que disfrutan más de los beneficios de la vida. Ya tenemos el mayor beneficio en la vida. Hemos sido llamados a ser amigos del Señor. No existe mejor regalo. Hoy la reflexión es el Salmo 17, versículo 15. Y yo, como justo, contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu semblante. Juntos, como una iglesia esparcida pero aún así unida, ofrezcamos nuestras peticiones a nuestro Padre del Cielo. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Que no busquemos escuchar elogios humanos vacíos, sino que busquemos la palabra de verdad. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Que no nos contentemos solo con nuestra vida diaria, sino que seamos capaces de responderle al Señor cuando nos hable. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Que tengamos un aprecio renovado por las palabras de Jesús, como ningún hombre ha hablado antes, y que tengamos más fe en ellas. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Que confiemos en el perdón de Dios, aunque nuestros pecados sean grandes, mientras vayamos a Él con verdadero arrepentimiento. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Padre, danos la gracia de liberarnos del pecado habitual, malos hábitos o el enojo, y danos la sabiduría para evitar el pecado. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Que los asuntos de este mundo no nos cieguen para ver el verdadero significado del Evangelio. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Por nuestros veteranos y soldados en servicio activo, los cuales luchan batallas día a día, bañalos con tu espíritu. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Nos has enseñado que debemos amar al otro en el servicio sincero y humilde, y así engrandecer a nuestro prójimo. Enséñanos a ser humildes. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Concédenos un corazón puro para ver tu forma de vida. Concédenos el deseo de seguirte y la fortaleza para superar nuestras debilidades. Señor, que busquemos siempre tu rostro. Oración. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y por conceder nuestras peticiones de acuerdo a tu bendita voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. La Palabra Eucarística Si deseas obtener el folleto La Palabra Eucarística y acompañarnos en las oraciones diarias, solicítalo en tu parroquia o comunícate con nosotros al 622-8962. La Palabra Eucarística, una guía de reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Conoce la vida, obra y milagros del Santo del Día. Este es el Santoral de hoy. Morning Coffee San Casimiro de Polonia 
En todos los ambientes hay la posibilidad de hacer brotar la flor de la santidad. Casimiro solo llegó a los 26 años de edad. Este joven de sangre real se dejaba ver más en las iglesias que en la corte. Se le observaba recogido ante el altar sin importarle gran cosa el movimiento de los fieles. Los relatos de los evangelistas y las observaciones de los santos padres acerca de la pasión de Cristo le impresionaban a tal grado que quería en su vida diaria participar en ella. Llevaba un vestido de penitente, dormía en el suelo y rechazaba los abundantes banquetes de la corte. Aceptó la elección como rey de los húngaros solo para obedecer las órdenes de su padre. La corona le causaba mucha angustia. Cuando tuvo que ocuparse de la política de Polonia, se preocupaba por hacerles justicia a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Notable era la devoción mariana que tenía. Su vida pasó rápidamente, pero su testimonio quedó grabado en el corazón de los polacos, ya que se recuerda más a este rey que muchos otros que estuvieron en el trono. La santidad sigue siendo el llamado a todos los hombres y el vivirla da una mayor profundidad a todas las acciones. Murió el 4 de marzo de 1484, siendo canonizado por el Papa León X en 1521. Otros santos de hoy, San Rosendo, León, Donato, Antonina, Adriano y Félix. Estas son las efemérides del día. ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee. Estas son las efemérides para hoy, primero de marzo. 1950. En Londres, el físico alemán Klaus Fuchs, que ha colaborado en la fabricación de las dos primeras bombas atómicas norteamericanas, es declarado culpable de pasar secretos atómicos a la Unión Soviética, siendo condenado a 14 años de prisión. 1712. En Madrid, España, se abre al público varón ilustrado y noble de la Corte la Biblioteca Nacional. No será hasta 1837 cuando las mujeres tengan permitido el acceso. 1562. En Champaña, Francia, una comunidad de seguidores de Calvino es acuchillada por soldados del Duque de Guisa, dirigente del Partido Católico Francés. Este suceso se convierte en el punto de partida de una sangrienta guerra civil entre católicos y protestantes, que durará tres años. 1493. Después de que el 13 de febrero pasado, durante el viaje de regreso del descubrimiento de América, un fuerte temporal separase a las carabelas La Niña, en la que viaja Colón y La Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón, esta última entra en el puerto de Bayona, en Pontevedra, España. Como las relaciones entre Colón y Pinzón son tirantes, este querrá dar la primicia del descubrimiento a los reyes católicos, pero estos le responderán que es Colón quien debe hacerlo. El día 4 la carabela, la niña, de Colón a bordo, toca tierra en Lisboa, Portugal. Martín Alonso Pinzón, el capitán de la pinta morirá a finales de este mes enfermo de sífilis en el monasterio de la Rábida, en su tierra natal. Colón, enfadado con él, ni siquiera se acercará a visitarlo. 1810. Nace en Polonia Frédéric Chopin, pianista y compositor polaco del periodo romántico, que alcanzará una brillante técnica acompañada de un depurado refinamiento estilístico y armónico, lo que traerá consigo una fuerte influencia en la música de tiempos posteriores. El santo oral para hoy es Rosendo, Herculano, Albino, Obispos. Estas fueron las efemérides para hoy, 1 de marzo. Morning Coffee. Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee.
cada vez sabemos que existe una popularización de la eutanasia, ¿no? Es decir, de el, el proveer a las personas que supuestamente quieran morir, proveer las condiciones legales para que estas personas puedan recibir lo que se conoce como el nombre de suicidio asistido. Y el, este tema es especialmente sensible porque una ley de suicidio asistido ha sido introducida en el Congreso del Estado de Colorado, donde yo vivo. Y esta ley, como todas las leyes de suicidio asistido, básicamente se basan en la supuesta piedad y compasión con las personas que eh, están sufriendo gravemente y desean morir. El argumento usual es que una persona que está con una enfermedad gravísima y que es una enfermedad mortal y que esta enfermedad lo único que produce es dolor y produce una pérdida de dignidad si por ejemplo eh, significa ir perdiendo el control de las funciones, eh, la capacidad cognitiva, es decir, el, la capacidad de escuchar, entender o responder o reaccionar, esa sería una forma de morir indigna y las personas quieren morir con dignidad y en consecuencia escogen una fecha y desean hacerlo con asistencia médica y eso sería lo compasivo, lo misericordioso. En el estado de Colorado no solamente se han encargado de presentar esta ley como una ley absolutamente razonable para personas que están en situaciones extremas, sino que han querido presentarla como una ley muy, muy, muy limitada, con muchas salvaguardias, con, muchas, eh, con muchos controles para impedir que eh, se abuse, entre comillas, de esta ley. Y la respuesta es muy sencilla. Para nosotros los católicos, la vida la da Dios, y eso lo creemos los cristianos. Pero, obviamente, quienes sustentan este argumento son personas que dicen, mira, esa es tu opinión religiosa, pero nosotros tenemos una opinión basada en la realidad y queremos una solución práctica, médica y legal. ¿no? Bueno, los católicos tenemos una respuesta que no requiere del argumento religioso. El argumento religioso nos da la convicción, la fuerza, la energía, la certeza. Pero los argumentos son muy claros. En primer lugar, todo avance en la muerte asistida, en el suicidio asistido, ha significado un retroceso médico en la medicina paliativa. Dado que a las personas que sufren mucho las podemos matar, ¿para qué vamos a avanzar la medicina en el tratamiento paliativo? Es decir, el sufrimiento. No. Recientemente en, en Estados Unidos he visto una publicidad de una medicina eh, que acaba de ser aprobada por la, la FDA para reducir los síntomas del Alzheimer, es decir, no lo curan, pero reducen los síntomas que no, pueden venir, como ustedes saben, acompañados con eh, agresividad, violencia, violencia verbal. Entonces, aparentemente esta medicina, por la publicidad que vi, la vi en pleno supertazón, ¿no? eh, aparentemente hay un avance en esto. Pero si es que nosotros, a las personas que tienen Alzheimer, podemos permitir que dejen escrito, ¿sabes qué?, Llegado a este punto me matan, o sabes que mientras sé que tengo Alzheimer, antes de que pierda la conciencia, mátenme. ¿Qué laboratorio va a comenzar a invertir en mejorar la situación de las personas con Alzheimer? Entonces, esa es una razón médica que muchas personas no creyentes argumentan para oponerse a la muerte asistida. En segundo lugar, desde el punto de vista legal, la muerte asistida... El, el, el suicidio asistido es eh, asistido por médicos es absolutamente imposible de impedir en su abuso leyes muy parecidas fueron aprobadas en el estado de Oregón en Estados Unidos también y hoy se sabe por los números que el suicidio asistido 
finalmente termina acabando con muchos inocentes. Lamentablemente en el caso de Oregon, la ley pasó por votación pública, es decir, no por una aprobación en el Congreso. Y dado que se convierte pues, en un referéndum, es muy difícil revertirla, salvo que se produzca otro referéndum que es enormemente costoso. Educar a la gente sobre el tema, recoger las firmas y convencer de que entre a una, a una balota para en, el, en una de las elecciones es sumamente difícil. Y el estado de Oregon es un estado reconocidamente liberal con el índice más bajo de práctica religiosa de todo Estados Unidos, eh, eh, junto con, con el estado de, de Vermont. Y el, en, ambos, en ambos estados esto está legalizado, pero en el estado de Oregón los, los, los pro suicidio asistido eh, sabían que tenían las mejores condiciones para ganar. Aquí en, el, en Colorado, en cambio, se está presentando en el Congreso. Y en consecuencia se parece más a lo que sucede en América Latina y en España, donde la ley se trata de pasar con estas justificaciones. Estas justificaciones que demuestran, digamos, que, el, que tratan de, de demostrar como algo compasivo y como algo que se puede limitar cuando en la práctica los números lo señalan. En Holanda, por ejemplo, en los países nórdicos y en Oregón, en Estados Unidos, que de la ley siempre se puede abusar porque siempre se encuentran causales para forzar o convencer a una persona en sufrimiento con capacidades disminuidas, a veces solo por la depresión, a decir, ¿sabes qué? Escojo, escojo la muerte asistida. Y se han visto presiones de familiares y eso, ¿cómo lo puede prevenir la ley? La ley dice... No se dejará que las personas sean presionadas eh, en su decisión. ¿Cómo hace, la, ¿Cómo hace la ley para respetar eso? A cada persona que se le anuncia que tiene una enfermedad terminal, a cada persona, los miles de miles a los que se le anuncia que va a tener una enfermedad eh, terminal, les ponen un policía 24 horas al día para que los familiares no vengan violando la intimidad de la persona, para que los, lo, lo, los familiares no le puedan decir, oye, ¿sabes qué, mamita? Mejor, para que no sufra, se escoge. No, la mayoría de los casos en Holanda, por ejemplo, y en Bélgica, es sabido que se producen como consecuencia de la presión de los familiares. Muérete, abuelito, tal cual. Lo estoy diciendo así, de forma cruda, pero es tal cual. Entonces, esto es importante porque hace poco... Hablé en contra de la eutanasia desde el punto de vista de la fe, es decir, cuáles son los argumentos. Y una persona católica me dijo que no había que ser tan firme y tan, entre comillas, radical con este tema. Como saben ustedes, radical es visto como algo malo, insultante. ¿no? Y esta persona decía, quizá uno de los momentos más difíciles es cuando la familia o el propio enfermo en solitario decide no continuar con un tratamiento específico. Si la decisión es tomada en conciencia y no por un arrebato temporal, debiera ser profundamente respetada por todos porque se pone en juego el ejercicio de la libertad. Esa no es una afirmación católica, por si acaso. Y digo, ya he presentado cómo los argumentos eh, actualmente de los opuestos a la legalización de la eutanasia, que no son católicos, son argumentos también médicos y legales, donde se ha visto que son más los casos de abuso de la, de la ley de eutanasia que los casos extremos que se utilizan como ejemplo para legalizarla. Pero en este caso, esta no es una visión católica, y esto me lo escribe una persona que se declara católica bien formada. No, la libertad del católico no es absoluta. Una persona en el ejercicio de su libertad puede decidir matarse puede ese es el ejercicio de su libertad pero eso significa que porque lo escoge la persona en conciencia la persona no tiene culpa y en consecuencia los católicos que están a su alrededor no deben recomendarle de la manera más insistente que no peque no la libertad no es el bien absoluto el bien absoluto es el bien la libertad es la herramienta a través de la cual nosotros llegamos al bien apartándonos de las decisiones malas y utilizando la conciencia, pero no solo la conciencia, la conciencia como nos enseña la iglesia, la conciencia bien formada, 
Porque este término de que si la decisión es en conciencia y no por un arrebato personal, es la clásica trampa de los liberales morales. La conciencia puede ser absolutamente estúpida e ignorante y en consecuencia conducir a una persona a la muerte moral, al pecado mortal y a la condenación eterna. Y por eso la iglesia insiste en una conciencia bien formada, no en una conciencia punto, en una conciencia bien formada. Es verdad que una persona tiene que tomar una decisión en conciencia, yo la tomo en conciencia, pero bien formada, ¿qué significa? Que tiene que saber cuáles son las consecuencias de sus actos, que tiene que conocer la doctrina católica, que tiene que conocer cuál es la enseñanza de la iglesia sobre este tema. Que si no existe una enseñanza específica, entonces tiene que tener las herramientas, el conocimiento del catecismo, de la fe, de la, de la tradición, del magisterio, de la Sagrada Escritura, para usar las herramientas de la razón y decidir qué cosa hacer correctamente. Ese es el tema. En consecuencia, ningún católico puede decir que una persona puede decidir matarse. Y como yo he explicado en otros lugares, y no voy a explicar ahora porque no es el lugar ni el momento, existen muchas cosas que son aceptadas por la iglesia, como es, por ejemplo, el evitar el encarnezamiento terapéutico, es decir, el exceso de atención médica. Eso no se puede, no, eso no es algo que la iglesia pide. Y en consecuencia, existen momentos en que una persona puede decir ya el tratamiento solamente me hace más daño que bien. ¿Cuántas veces se han suspendido quimioterapias? Porque lo único que van a hacer es, aunque prolonguen la vida, hacerle más daño a la persona. Y eso es moralmente aceptable. Pero, como bien enseñaba el Papa Juan Pablo II, los métodos ordinarios de supervivencia, oxígeno, nutrición, hidratación, no pueden ser eliminados y lamentablemente la muerte tampoco puede ser buscada activamente, es decir, in inyectándole como quiere la actual legislación de Colorado y como quieren todas las legislaciones a favor del suicidio asistido, ponerle a, a la persona básicamente el mismo cóctel de drogas que se utiliza para matar a los condenados a muerte en los países donde se aplica la pena de muerte, como son la mayoría de los estados de Estados Unidos. Una locura desde su misma incepción. Que tengas un buen día. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee. Morning Coffee. Sammy's Bakery apoyando a Cornelia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños. Y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652-608-3652. 3652. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Nuevo producto de venta en Coinonía Radio. Vinagreta Coinonía, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta coinonía y dale un sabor especial a tus comidas familiares. 
Si estás interesado, llámanos 608-3652. Coinonía Radio a tus órdenes. Vinagreta Coinonía, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Cena de gala en apoyo a Coinonía Radio. Sábado 21 de marzo a las 8 de la noche en Casa Coinonía, a dos minutos de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. La cena incluye una copa de vino. Habrá cuidado de carros. Costo por persona, 250 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas de Zona Río. Artículos religiosos Juan Pablo II frente a Catedral en Coinonía Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis, invita. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto de las 8 y 30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al Toreo de Tijuana. Llegaremos al Auditorio Municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo Don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, que debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Si vas a cruzar hacia Estados Unidos, este es el reporte de Garitas. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros en su programación de Coinonía Radio 800 AM, www.tjcatolico.com. Son las 5 de la mañana con 31 minutos. Sigue lloviendo. Y el reporte de... <risa> y el reporte de garitas que tenemos al momento actualizado solamente tengo a la garita de la mesa de Otay que nos dice que por, para los automóviles, carriles normales hay tres puertas abiertas, no hay espera. Ready Lane, dos puertas abiertas, línea centro ya está abierta con una sola puerta y no hay espera tampoco. ¿Quién sabe por qué será? ¿Será que está lloviendo? Cruce, cruce peatonal por Otay. Tampoco hay espera tanto en las puertas normales como en Ready Lane. Será porque está lloviendo, no sé, pero, pero no hay espera. Temperatura ambiente al momento es de 12 grados centígrados con una humedad del 93% y el pronóstico nos sigue diciendo que va a seguir lloviendo. El pronóstico horario nos dice que continúan las lluvias todo el día. Disminuye nada más un poquito la probabilidad entre... 3, 2, 3 de la tarde, pero no crean que mucho, nada más dice así, 70% de probabilidad de lluvia durante la tarde sí perdón tiene horas así, sí, tiene horas bueno, ahorita al menos empezó a las 4 ya es una hora y media wow. así es de que va sí, el pronóstico sigue, es para lluvia durante todo este día, incluido, incluido el día de mañana con eh, probabilidades de nieve en las eh, partes, en las montañas. ¡Me gusta nieve! nieve, nieve, nieve de, ¡De vainilla! De <ríe> nieve de fresa y de vainilla. Este, con probabilidad de lluvia en las regiones altas de 1200, 1500 metros eh, sobre el nivel del mar en adelante, son 4 o 5 mil pies de altura. Muy bien, estamos en tu programa Morning Coffee todavía con Padre Jeff, que sigue un poquito mojado, de no se recupera todavía de esa bañada que se dio cuando venía para acá. Pero ahorita vamos a seguir discutiendo este tema tan interesante que acabamos de ver con Alberto, al, con, ¿cómo se llama el señor Bermúdez? Se me fue su nombre. Es 5 de la mañana con 33 minutos. Gracias por comunicarse al 608-3652, 608-3652. Saludos, buenos días. Thank you. 
Este fue el reporte de Garitas. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Muy bien, hermanos. Eh, I don't know si fuera tan interesante como dices tú la plática. Eh, sí, en un sentido, podemos decir que sí tiene, pues sí, ciertamente tiene su vigencia. Así como es algo que estamos confrontando hoy en día muchos de nosotros, um, no solamente con, con la situación de nuestras... Eh, familias, los, um, los, um, la, la, la edad, la edad, la, la cosa que la gente está viviendo más tiempo, eh, sí, pero no siempre con, podemos decir, con la calidad de vida que, que sería, eh, es, pues, esperado en, en, una, en, una, en una larga vida. Eh, la cosa es que muchos muchos están viviendo más años pero no siempre teniendo eh, una, una vida de calidad muchos están sufriendo de, de, de escasez de calidad eh, por, es, por, por lo mismo porque no estamos cuidándonos y todas las, las razones porque pues, que, pues ya, ya sabemos por colesterol por por la dieta, por eso, por otro. Y muchos están llegando a estos um, centros de ancianos eh, y con, con poca esperanza eh, de, de mejorar. Y luego vemos que pues, hoy en día la, la, la respuesta de, de muchos es eh, pues mejor, como no tienen no tienen la calidad de vida, mejor que le damos una inyección y ya. O hacer, hacer así, algo así. Hay muchos que tienen esta actitud de que pues, la, la, la solución pues, es una, una inyección letal. Que esa es siempre la solución porque, porque para, para qué estar batallando. Es, es, es más fácil simplemente... Eh, eh, terminar la vida y este es algo que, que pues es un fenómeno que estamos viendo más y más ahora eh, con, con, con esto de que gente está viviendo más, más tiempo uh, no sé Muramay, que si hemos platicado mucho de nuestros papás y todo esto pero no sé cómo, cómo estuvo, cómo estuvo los, um, los últimos años de la vida de tu, de tu, de tu papá él estuvo en la casa, ¿no? Él no no, sí. no estaba en una, en una casa de ancianos o algo así. No, no, estuvo en casa siempre. Bueno, entonces, ¿tuviste la experiencia, pues, de, 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 de cuidar a tu papá tú? Sí. ¿Pero o sea, perdió en un, en un momento su, su conocimiento? Uh... Ya, ya viéndolo en retrospectiva, bueno, al final los, en los últimos uh, días en realidad sí, sí, fue una confusión tremenda que no sabía él, no entendía, no comprendía lo que le estaba pasando, eh, pero ya era consecuencia del, del mismo cáncer gástrico que había vuelto, que había vuelto y que estaba invadiendo y había una, se produce una, una ¿cómo se llama? Una intoxicación hepática. O sea, el hígado no puede estar eh, procesando todo esto, más aparte de las quimioterapias y todo. Entonces, empieza a haber una intoxicación por, por estos productos del hígado que afectan el estado mental y dan cierta confusión y dan, dan muchas, muchas cosas así por el estilo. Y ya viéndolo en retrospectiva, pues sí, desde el, la confusión empezó bastante tiempo antes, nada más que era, era de una manera tan sutil y tan mínima que en realidad no se advertía hasta el, pues fue en realidad dos días antes de que él falleciera que fue completamente que él no, no tenía control sobre sus emociones, no tenía control sobre sus, su manera de pensar ni nada, entonces hubo necesidad de sedarlo y ya estando sedado fue cuando él falleció 
Wow. Mira, yo tuve, yo tuve con mi mamá, tuvimos que hacer decisiones. Y las decisiones fueron muy fuertes. Las decisiones fueron, eh, pues, de, de, este, de este calibre, de que tuvimos que... Um, Ba, ba, básicamente tuvimos que decidir sobre su vida y ella hizo la decisión basada en la realidad de su de su, de, 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 de su estado entonces en esto eh, fue la eh, pues la, 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 la decisión de, de, de que no iba a recibir más eh, atención médica entonces la decisión fue fue más o menos y, y digo más o menos pero más o menos fácil en ese sentido porque mi mamá tenía muy avanzada uh, el cáncer y varias otras eh, otro, otras enfermedades tenía eh, ciertamente tenía problemas de, de uh, eh, hígado también te, tuvo problemas de, de procesar eh, hasta estaba recibiendo eh, diálisis entonces con esto mi mamá hizo una decisión y la decisión fue no, no digo que fue fácil para ella pero la decisión fue eh, basada en el que sí si, si podía seguir recibiendo diálisis y todo eso, pero ya le dijeron que tenía cáncer. Entonces, mi mamá decía, ok, ¿cuál es la probabilidad de una, una recuperación del cáncer? Pues, pues, básicamente nada, porque no estaba dando esperanza de que, que, que iba a poder... Eh, como res, sobrevivir el cáncer estaban diciendo que querían como, como estaba matizado que estaba en sus, sus hombros y estaba en su, su, su cáncer de hueso entonces mi mamá dice pues que no tiene sentido qué voy a hacer voy, voy a por, porque el doctor también decía pues mira Helen podemos eh, quitar tus hombros podemos quitar eh, su, tu, tu, este, tu, 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 tus huesos aquí tus huesos allá y mi mamá dice pues qué voy a hacer una voy, voy a hacer un, un, un gusano qué va a ser mi vida ¿Qué, pues no tiene ni, ni, no tiene sentido de seguir así entonces mi mamá hizo la decisión yo creo bien bien hecho de que de, de ya dejar de recibir atención médica. En, Entonces, ese, en ese sentido, sí también, perdona que lo interrumpa, este sí también mi papá tomó esa decisión, porque después de que regresó, después de la primera batalla contra el cáncer, que hubo una remisión y estuvo más o menos bien, y volvió el cáncer la segunda vez, le quitaron una parte de estómago, entonces a él, este, pues sí, le, le pesó bastante, fue un poco difícil su recuperación. Y a pesar de las quimioterapias, no, no hubo una, una remisión total del cáncer, estaba otra vez regresando el cáncer más agresivo. Y la opción que le daban pues era quitarle completamente el estómago, quitarle pedazos de intestino también. Entonces él sí decidió que no que no, que no, porque no le daban tampoco ninguna garantía de calidad de vida, porque la alimentación iba a tener que ser a través de sonda, alimentos eh, preparados eh, de laboratorio, de botellita, de otra cosa, entonces iba a ser una calidad de vida muy, muy mala para él y él, él en conciencia, él decidió que, que no, que, que no se quitaba el estómago que iba a buscar otras terapias alternativas y pues que cuando fuera el tiempo que Dios quisiera, pues ya 
él procuró hacer las paces y las hizo, le hizo las paces con sus hermanos y con sus amigos, con quien tuviera una deuda, <coughs> hizo las paces y, y pues sí, en ese sentido, él tomó esa decisión también. Pues sí. Um, mira, en, en este caso, yo creo que... La, situ la situación es, no es precisamente eutanasia, más bien es una decisión basada en la realidad de la situación y pues siendo realistas, porque la, la, la realidad es que no, que no va a funcionar eh, el, el tratamiento. Entonces, si no va a funcionar el tratamiento, pues no tiene sentido que, que, que sigue con, con esto. Pues de qué, ¿Qué le va a dar? ¿Qué, cal, qué calidad de, de, de la vida le va a dar? Entonces, pues cero. Entonces, lo único, lo, lo único que le puede hacer la persona es hacer una decisión sencilla. Que le va a que le va a seguir con, con esta con, con esta con esta misma esta misma mala calidad de vida o que le va a dar eh, le va a dar un fin va a decir pues o ya ya hice lo que puede hacer y ya ya pues todo lo que lo que es posible hacer ya ya estuvo si ¿Sí me entiendes entonces en esto yo creo que la, la, la no es tanto de que uno, como uno una, una decide que ya no, ya no quiero vivir, sino que uno dice, pues mi, mi vida no tiene calidad, no, voy, no tiene por qué ir a diálisis todos los días, no tiene por qué tomar tantos medicamentos para, para mi presión, para uh, mi diabetes, para, para esto, para otro. Llega un momento en que uno está viviendo tanto de químico y dice, pues, pues ya. Yo le dije a mi mamá, si estaba tomando, yo creo que 20 pastillas al día. Y estaba, in, 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 estaba inyectándose, mira, tenía, que, tenía constantemente inflamado todo. Entonces estaba tomando Lasix, estaba tomando su insulina varias veces al día. Estaba tomando ante, ante, pres, uh, ante uh, ¿cómo se llama? Antidepresivos. Sí, antidepresivos, pues que estaba uh -huh. todo, totalmente sí. de, viviendo en depresión por todas sí. estas cosas. Y aunque era una, una persona de fe, ya no pudo hacer nada, no pudo ni, ni, ni caminar, porque se cayó. Mira, esa es otra cosa. Todo esto, de, de la última etapa de su vida, fue al baño y estaba en el baño bañándose. Y es mi culpa porque, la verdad, yo, yo tenía que haber comprado... Esta, estos baños que sientan y se sienten yo le compré uno que era más bajito que podía entrar y bañarse allí puse tubos y todo eso pero pues no tenía fuerza y con ese de cáncer que yo no sabía que le dolía tanto mover sus brazos pero estaba pero se, se cayó en el baño y se quebró sus cade su cadera, se quebró, pero, pero no se fracturaba todo. Pero como no lo vieron esto en, los, en el inicio, estaban por su caída, le tenían terapia. Terapia, oh, y como dolía, dolía, dolía. Súper doloroso. Entonces lo tenía, estaba haciendo exámenes, exámenes en el hospital, en Kaiser, y no se dieron cuenta de que estaban, que estaban fracturados sus huesos, entonces los huesos como tienen nervios y todo eso le, le dolía entonces mi mamá tenía 78 o algo así realmente estaba en, mal, en muy mal estado, entonces yo, yo, yo fui con ella ya, le, ya le, le quitaron de Kaiser le pusieron en esta de, 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 de cuidado de calidad, pero es como no es hospital pero casi tienen enfermeras y todo. Parece hospital, pero no, no está tan caro. Pero es de Kaiser también. Entonces, eh, está, está cerca del, del Kaiser allá en San Diego. Entonces, yo, yo fui para allá y estaba platicando con ella. Y luego fue a platicar con el doctor. Y el doctor me dijo, mira, esa es la situación con tu mamá. Bla, 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 bla. Entonces, yo fui con mi mamá y dijo, 
mamá, no, no, no te han dicho, pero te voy a decir lo que el doctor me dijo a mí. Y dije, dice que tienes cáncer en los huesos en tus, en tus brazos, en tus, en tus hombros. Y él está, el doctor está diciendo que le pueden operar y quitar tus hombros. Pero con la situación de tu edad y todo esto, y la situación de, de, de diálisis y de diabetes y todo eso, él no cree que de ninguna manera va a crecer nada y no, no pueden poner próstesis. Prostit, ¿Cómo se llama? Pro, ¿Prostesis? Prótesis. 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 No, no, no van a poder nada. Entonces, eh, dice, entonces, ¿qué? Voy a tener brazos, pero no voy a poder moverlos. Pues básicamente. No, básicamente así va a ser. Entonces, ¿tú crees que yo quiero vivir así? Pues no, ¿quién? Entonces, ¿con qué me voy a comer? Pues alguien te va a dar. ¿Y cómo voy a limpiarme? Pues alguien te tiene que limpiar. ¿Y quién la va a hacer? Pues vamos a ver esto. Pues, como nos cuidaste de nosotros, tenemos que cuidarte de ti, mamá. Así es. Y me dijo, ¿sabe qué? No, no, no quiero. Y me preguntó, Jeff, como sacerdote, ¿tengo que seguir con diálisis ten, tres veces por semana? Que me dice mi mamá, es como una, es como una marcha a la muerte. Tú vas a diálisis y estás allí y dice, oh, ¿dónde está doña Ana? No, ya no. Ah, pero esta doña, doña, doña Marta ya vino esta semana, ya es una, una persona nueva. Y se quedan ya horas y horas cuando están sacando la sangre, limpiando tu sangre por ti. Tú llegas así todo deprimido, todo bajo. Tú sales con salud porque ya tienes su sangre limpia, pero ya no más simplemente es, es un reloj. Porque en un día y un día y medio ya, ya está sucia otra vez tu sangre y pues y ya, ya necesitas diálisis otra vez. Y no más estás allí, pues, plan, wiri, wiri, wiri con ellas, pero es una marcha a la muerte. Porque dice, todos saben que, pues, es son simplemente cuestión de tiempo. Entonces, mi mamá dice, es súper es super deprimiente estar allá. Pues, es, es mejor, mejor de una vez. Y dijo mi mamá, mira, esa es la regla. Si tú eres joven y hay una una posibilidad de, recu de recuperar tu salud por ejemplo estás en un accidente en el carro y está quebrado tu cráneo está quebrado esto quebrado otro, hasta estás en coma y la única cosa que está manteniendo tu vida es la máquina pero el doctor dice que hay bastante movimiento en tu, en tu cerebro no estás muerto del cerebro pero pues estás en coma estás como dormido tu cuerpo está dormido entonces dice tienes que mantener a esta persona con las capacidades que tenemos hasta que se recupera. Mientras que hay una buena posibilidad de recuperar su salud, pues tenemos que echar las ganas. Y lo mismo, tenemos que resetear la máquina casi y poner las cosas bien, los huesos bien y todo eso, y hacer lo mejor que podemos para dar una calidad de vida para la persona. Pero realmente, mamá, no hay nada más que prolongar lo inevitable si prolongamos tres meses, ¿qué calidad vas a tener de vida en tres meses? ¿Cuánto dolor vas a sufrir cortando tu, tu cuerpo, operando esto, quitando otro, poniendo esto? ¿Y para qué? ¿Para qué? No es que vas a Disneylandia, no vas a estar en la cama. Tú decides, es tu decisión. Y mi mamá dice, ya no quiero tomar absolutamente nada, no más quiero ir a la casa. Y mi mamá murió con sus brazos enteros y sus hombros y todo. Y podía comer. Y mi mamá bien loca, ¿no? Mi mamá bien loca. Estaba ahí en la cama. Y le dije, mamá, ¿qué quieres comer? Pues, no, así como este que, college cheese y yogurt y todo eso. ¡Mamá! Puedes comerte un, un bistec, este, papa al horno, quieres donas, las traigo de yam yam, todo eso. No, 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 no puedo porque está malo para mi salud. What? What? Y le quería con su café con sweet and low y todo eso. Mamá. No, pues es que me tengo diabetes. Ok, whatever. Yo estaría ya comiendo apple fritters. Apple fritters con todo, pero mi mamá no se cuidaba hasta el último día. De esto sí. 
Sí, también, también, de hecho, pues mi papá también, pues sí se cuidaba antes mucho y toda la cosa, pero... Ah, que, no te crees que él se cuidaba uh, siempre, Pero ¿no? ya que ya que, cuidó, ya que tomó su decisión, también asesorado, ¿verdad?, por un sacerdote, este, eh, lo que él podía, lo que él toleraba, se le antojaba y lo toleraba, vámonos, para adentro. <risa> pues sí, ya era, era su... ¿Y ahora qué? Su tiempo. Pues ya, ¿ahora qué? Pues ya vamos a estar preocupados por, por cada caloría de cada... Ay, por favor. Yo le dije a mamá, come on, que coma lo que quieres, que pues sí. importa. Pero no, no, no es así. No, mi, papá, mi papá sí, mi papá sí, sí, lo toleraba y todo y órale, venga. Lo que sí me molesta es esto de que la gente piensa que pues como, como la abuela es una molestia que tiene Alzheimer's o algo así, pues mejor una, una almohada sobre su cara y a punto. Ese no, ese, ese. Pero el proceso natural del cuerpo, pues que le dejamos el natural del cuerpo pasar. Pero no vamos, a, no vamos a empujar la cosa. No vamos a llevar la persona a la muerte, ya nomás porque nos molesta. Bueno. O, o porque tiene parálisis cerebral, o porque tiene síndrome de Down, o cualquier cosa de eso. No. Y ya, pues mira, pues como no tenemos, es que deprimiente. Estamos hablando de cosas bonitas y mira lo que sale. No, ay, no. Tres pesos cincuenta centavos al día, hermanos. No se olvide su alcancía por, por apoyarnos en Coinonia Radio. Desafortunadamente no tenemos padre y papillas porque está enfermo. Y aparte de que está, pues yo creo que está eh, salvando lo que puede, orando lo que puede para la Santa Misa. Pero nuestras oraciones están con él y con todos ustedes. La bendición, te digo. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes este día, permanezca con ustedes este día para siempre, manténgase secos lo que se pueden, no se olvide ir a Santa Misa, hoy es domingo, el día del Señor, segundo domingo del cuaresma, tengan muy bonito día. Morning Coffee. Te esperamos en la siguiente emisión. Coinonía Radio, programación católica para Tijuana, San Diego. Dios les bendiga y no te duermas. Morning, 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 morning. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.